Como hemos escuchado esta mañana, esta sesión va a tratar de, la, de los fundamentos de la oración en las misiones. Let me introduce to you Reverend Simon Peter Emial. Quiero eh, presentaros al, al reverendo Simon Peter. He is the general superintendent of the Pentecostal Assemblies of God Uganda. Él es el superintendente general de las de la de las asambleas de Dios pentecostales en Uganda. As you will see, he is a big man. Como veréis, es un hombre grande. Not only physically. No solamente físicamente. But he is a big leader. Pero que si, también es un gran líder. With a big heart. Con un corazón enorme. And big hands that serve. Y manos grandes que sirven. So it's a real privilege to welcome my friend Simon Peter. Es un pr pr privilegio presentar a mi amigo Simon Peter que venga a compartir. Are we all eager to pray? Estamos deseosos de orar. Are we all eager to pray? Estamos deseosos de orar. Let's stand together and lift our hands. Vamos a levantar nuestras manos. And just begin to pray because y, that's why we are here. Y vamos a orar porque estamos aquí para esto. Thank you, Lord. Gracias, Señor. For the grace to come before you in prayer. Por la gracia que nos das para de venir the delante early, de ti en oración. The early church enjoyed this exercise. Como iglesia queremos disfrutar de este ejercicio. Los antiguos oraron y de, dentro del, del Imperio Romano vieron la gracia de Dios. And this day is going to be a great day. Y este día va a ser un gran día. To be reminded again of our eagerness to pray. Para recordar que estamos ansiosos de orar. To wait upon you. Para esperar en ti. To call upon your name. Para clamar a tu nombre. To connect with you for your work on earth para conectar contigo para que That trabajar para ti para que se cumpla la gran comisión y, so y el gran mandato abre nuestros corazones abre nuestros oídos hoy para escucharte otra vez Spirit, Espíritu Santo imparte esto en nosotros In Jesus name. en el nombre de Jesús Amen. 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 Let's take our seats. podemos sentarnos, gracias In the early 1950s, en, a principios de 1950, hubo un avivamiento muy grande en la parte este de África. And it was then known as the Uganda Boga Zaire Anglican Community. Y se, eso se conocía como la, la iglesia anglicana de Boba Zaire. That great revival brought a great wave of prayer. Ese gran avivamiento trajo una ola de oración. My gran, my got saved in that y mi abuela, su abuela, se convirtió en esa época. And she to pray for her y ella empezó a orar por sus nietos. Y yo fui uno de los primeros de sus nietos que di mi vida al Señor Jesucristo. Y came from the power of prayer. Y vino de, eso fue resultado del poder de la oración. What a great day today. Qué día tan maravilloso hoy. That in this Congress God takes time to remind us again. Que en este día, en este Congreso, Dios se toma el tiempo de recordarnos Power, otra vez. Prayer is still as effective as it was from the beginning. So que, shall it be to the end. Que la oración es tan efectiva como lo fue en el principio y lo será hasta el fin. And I take the honor this morning. Sorry. I take the honor y tengo this el honor morning. esta mañana. To share 
to bring people that will share with us on this great subject. Y de, de presentar a, a personas que son líderes en esta en esta eh, en la oración. I have Pastor Mary uh, Mula. Tengo a la pastora eh, Mary, Mary Mula. Passionate about prayer and missions. Que es apasionada de la oración y de las misiones. Working with the Pentecostal Assemblies of Canada. Está trabajando con las asambleas pentecostales de Canadá. I remember over 30 years ago. Yo me acuerdo hace unos 30 she años. She stepped in the land of Uganda. Ella vino al país de Uganda. And was preaching just opposite the railway station. Y estaba ahí predicando al otro lado de la estación de tren. In one of our cities. En una de nuestras ciudades. And all this compound and ground was empty without a church. Y este lugar estaba sin iglesia. But today, Pero hoy, in the very same spot where she preached the gospel, en ese mismo lugar donde ella predicó el evangelio, stands a strong Pentecostal church. Hay una iglesia fuerte y pentecostal. That's the person I bring you this morning. Esta es la persona que os traigo esta mañana. The other person I bring to you is Michael. Y el otro, la otra persona que os traigo es Michael. The general superintendent of the Sri Lanka Pentecostal Assemblies of Pentecostal Assemblies of God. Es eh, K.O.G. K.O.G. Es superintendente y superintendente de las asambleas de Dios pentecostales de Sri Lanka. Michael's heart is passionate about growing networks of prayer across the globe. El, su corazón está apasionado de crear eh, redes de oración por todo el mundo. And so passionate about ensuring that this network continues. Y él es, está apasionado de que esas redes no se rompan y se mantengan. Let's bring Mary Miller first. Vamos a tener primero a Mary Miller. Thank you. Sovereign God, Dios soberano, Eternal Father. Padre eterno. Jesus our Savior. Jesús nuestro Señor. Holy Spirit our helper. Holy Espíritu Santo nuestro ayudador. You are here. Estás aquí. You've called us from the nations of the world. Nos has llamado de todas las naciones del mundo. And you've called us for a purpose. Y nos has llamado con un propósito. You have equipped us with your Holy Spirit. Nos has equipado con tu Santo Espíritu. And you've loosened us to transform nations. Y nos estás llamando a transformar. Forgive us, O oh God. Perdónanos, Señor. For At times we have not accomplished the task with passion. Cuando no hemos completado la tarea con pasión. But I ask you today to restore the passion back in souls. Pero señor pido que restaures tu pasión en nuestras almas. For that passion is best realized through prayer. Y esa pasión se consigue por oración. So stir every person in this place right now. Mueve cada corazón en este lugar ahora mismo. And call us back to the place of prayer. Y llámanos nuevamente a ese lugar. I stand in the gap for those who have forgotten the intensity of prayer. Pido por aquellos que han olvidado la intensidad de la oración verdadera. And I command them in the name of Jesus. Y les mando en el nombre de Jesús. To allow prayer to be resurrected in their souls. Que permitan que la oración sea resucitada en sus corazones. Teach us to pray, O oh God. Enséñanos a orar. You taught Dios. the disciples. Tú enseñaste los And they left us your word. Y después dejaste tu palabra. But teach us how to activate the prayers para activar y enseñarnos a activar las oraciones when Joshua was in the battle cuando Josué estaba en la batalla he commanded the sun to stand still él ordenó al sol que se estu estuviera quieto and he told the moon to hold its place y le dijo a la, a la luna que se parara darkness is increasing upon the land y Darkness is increasing la upon our land. Está en esta And our work is not accomplished. Y obra no se ha so Father, would you let the moon hold its place? Padre, que la luna se detenga. Hold the darkness at bay. Mantén la, la oscuridad a raya. And give us more sunlight. Y danos más luz. That we may work while the day is still light. Para que podamos caminar mientras sea de día. Speak to our hearts today. Habla nuestros corazones hoy. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Eager. Deseosos. To pray. Deseosos de orar. The Bible says 
In 2 Chronicles 16, 9, that the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to him. Segunda de Crónicas dice que el 16, 9 dice que los ojos del Señor están buscando it, it, para it, poder it, a, a, eh, fortalecer a aquellos que se quieren comprometer con él. It is not only us who, are, who should be eager to pray. No solamente nosotros tenemos que tener ese ánimo y deseo de orar. But we should recognize that God is eager to respond. Pero tenemos que recordar que Dios está deseoso de responder When a nuestras oraciones. That God is eager, Cuando reconocemos que Dios está deseoso, be a greater passion in our hearts to cry out in prayer. Habrá un, un clamor más fuerte en nuestro corazón de clamar a él. To increase the intensity of our prayers. De, 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 eh, multiplicar los deseos de, de, orar, de orar en nuestro corazón in a chaotic world, en un mundo caótico political powers will not solve our problems. los poderes políticos no van a resolver nuestros problemas Technology and techniques will not solve our problems. la tecnología y las técnicas tampoco lo harán pero yo he visto que las cosas sí cambian en las naciones que saben orar I've had the privilege of traveling to 53 nations yo he tenido el privilegio de viajar a 53 países. And I'll tell you my greatest intercessors are coming from some of the third world countries. Y quiero decirte que los mayores intercesores vienen de algunos países eh, del tercer mundo. As an evangelist, I found that I had great intercessors in Uganda. Como eh, evangelista, yo encontré buenos intercesores en Uganda. I established a team in Lubumbashi, Congo, that prayed better for me than anyone else. Establecí un equipo en Congo que ha orado mejor por mí que nadie en, en ningún otro lugar. I have some broken women in Liberia, but you can't touch them when they begin to pray. Hay unas mujeres pobres en, en, en Liberia, pero no las puedes tocar cuando ellas empiezan a interceder. I've, I've gone into the dark woods of, in the dark desert land of Turkana, but had people in, in Lubumbashi who knew that God was doing something. Y yo he ido a lugares oscuros donde he, he visto como Dios ha tocado gente que sabía que Dios iba a hacer algo imposible. Marie Cornelius sent me into Indonesia many, many years ago. Marie Cornelius me mandó a, a Indonesia hace muchos años. The Churches in Canada wanted to send me strong pastors to go with me. Y la, la iglesia de Canadá quería mandar pastores fuertes de, si, que fueran conmigo. If you're going into Indonesia when our Bible college has been taken siege. Cuando tú vas a Indonesia cuando nuestro eh, seminario ha sido cogido por, you, la, por, la, por la, las armadas. You don't take strong pastors with great theology. No te llevas pastores fuertes con gran teología. You take strong intercessors with great prayers. Sino que te llevas a grandes intercesores con grandes oraciones. We need to change our strategy. Tenemos que cambiar nuestra estrategia. And I want to encourage you today. Y quiero animarte hoy. To, I want to challenge you. Y quiero retarte. Are you willing to change your strategy in prayer? ¿Estás dispuesto dispuesta a cambiar tu estrategia en oración? Our missions prayers in our style, in our frequency. En el estilo de orar y, el, y el, el, las veces que oramos. In direction and expectation. En la dirección y las expectativas que tenemos. And in faithfulness to God's command. Y en la fidelidad a los mandamientos de Dios. It has dulled. It has dulled, it has changed, it has diminished. Ha disminuido, ha perdido fuerza. When you call for a prayer meeting for missions in most of our churches. Cuando eh, hacemos un llamado de oración a las misiones en nuestras iglesias. It is the insignificant prayer time. Es un tiempo de oración insignificante. And yet it is, should be the most powerful prayer time in every single church in every single country. Y debería ser el tiempo de oración más intenso y más importante en cada iglesia y en cada nación. So I want to challenge us today. Así que quiero retarnos hoy. Have we gotten to the place? Hemos llegado a ese lugar. Where we become so disconnected in our prayer. Que hemos nos sentimos tan desconectados en nuestra oración. Y, using the old phone Styles Usando el estilo de teléfono antiguo that had to be connected to a wall que tenían que estar conectadas a un muro rather than engaging the mindset of the people en vez de estar eh, 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 algo que, que, fun que funciona en la cabeza de las personas who are accustomed now to the iCloud connective systems que están acostumbrados a la nube de, la, de los sistemas sin 
cable. It's time to change the mindset. Es tiempo de cambiar nuestra forma de pensar. Change the strategy. Cambiar nuestra estrategia. And change our context in teaching how to pray. Y cambiar nuestro contexto en, en, en la forma en que oramos. I have a difficult question to ask. Hoy tengo una pregunta que es difícil para vosotros. That question is are we releasing the nations into a cultural culture of prayer rather than developing healthy principles of prayer. Estamos soltando y, y, y empoderando a las naciones a una cultura a un, una cultura cultural de oración en vez de desarrollar principios saludables de oración. I'm asking every nation. Estoy preguntando esta pregunta a cada nación. Are you releasing your people into some type of cultural culture of prayer? Estás eh, eh, empoderando a tu gente a una cultura cultural de oración. It may be a new concept, but wrap your mind around it. Quizá te suena chino, pero intenta entenderlo. Because you see, in some countries, en algunos lugares, en algunos países, I've seen where they can have long and strong prayers. Veo que puede, pueden tener oraciones largas y fuertes. But it lacks unity and direction. Pero no tienen dirección ni unidad. In some countries they have quiet and dim prayers. En algunos países oran así. As if they're afraid to scare the devil. Como si tuvieran temor de de asustar al diablo. In some places it's loud and boisterous. Y en otros lugares es así. As if they have to shout for God to hear. Como si tuvieran que gritar porque Dios no les está sordo. In some places we have selected prayers by selected people. En otros lugares tenemos oraciones selectas de un grupo selecto. And no one gets where we're going with such a beautiful rendition of words. Y nadie llega a ningún lugar con tal elocuencia de palabras. In many nations it's become self-serving as if God is Santa Claus. Y en otros lugares están eh, es, hacen listas como si Dios fuera Papá Noel, Santa and, Claus. And a false prosperity gospel has taught us to pray as if God should just give us everything we want. Y una teología falsa de la prosperidad nos nos ha enseñado a orar como si Dios tuviera que contestar cada oración y cada petición. So we've turned prayer into a need-based agenda. Y hemos eh, tomado acogido la oración y la hemos tornado en algo de, de una agenda de necesidad. In some countries, mine included. En otros países como el mío. There's excellent verbiage. Hay una elocuencia muy buena. As if we are abbreviating the announcements at prayer time. Como si estuviéramos preparándonos para dar un discurso excepcional. I've touched on some toes. Yo sé que he pisado algunos pies hoy. I'm known to do that. Y se me da muy bien. But I want you to consider. Pero quiero que consideréis. How does this fit in your country? Cómo es en vuestro País. Are we teaching the people to pray? Estamos enseñando a la gente a orar. Or are we just allowing them to learn the culture that they see? O estamos solamente permitiendo que aprendan la cultura que Ra ven. Rather than understanding that prayer should be a lifestyle. Um, sobre todo la oración tiene que ser un estilo de vida. Because prayer is prayer is communing with God. Porque la oración es tener una comunión con Dios. And so when we are communing cuando estamos co en comunión con it él, it shouldn't be addressing humanity; it should be addressing God. No debería ser eh, hablar como a los humanos, sino hablar a Dios. I share from many cultures and nations perspective. Y lo veo desde una perspectiva de muchas naciones y culturas. But I see one need in every country I've been to. Pero veo una sola necesidad en cada los países donde he ido. We are not raising up the next generation in powerful praying. No estamos levantando a la siguiente generación en una oración poderosa. But in a place such as this. Sino que oran así. Where we all know that we're only here because of the power of prayer. Solo está, sabemos que estamos aquí solo por el poder de la oración. We now have the opportunity to make a new determination. Tenemos ahora la oportunidad de, de, de tener una nueva determinación. God, I got here because of prayer. Señor, yo estoy aquí porque por, uh, gracias a la oración. And the next generation need to get further than I am because of prayer. Y la, la siguiente generación tiene que ir aún más lejos que yo. It's, Gracias a la oración. It's not technology that will take them there. La tecnología no los va a llevar a ninguna parte. It's still the good old fashioned neology that will lead them there. Sino que es la oración de siempre la que les va a llevar ahí.
So I want to give some concepts today. Quiero daros unos conceptos hoy. That you can we can perhaps use to teach young people. Que quizá nos puedan ayudar a enseñar a los jóvenes. How to commune with God. Para que aprendan a tener comunión con Dios. Spirit man in sync with spirit God. El hombre espiritual sincronizado con el Dios espiritual. Spirit to spirit. El espíritu con el espíritu. Because healthy communing porque la, 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 la comunión que es sana must be the prayer action of connecting associating and naturally conversing with God tiene que ser el, 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 el estar en comunión I'm sorry es conectarse y, a, y estar asociados y hablar de forma natural con el Dios soberano que se deleita en estar con nosotros a generation thinks that prayer is wishful thinking hay una generación que piensa que la oración es simplemente una lista de deseos. From every nation here you know that prayer is hard work. Y los que estáis aquí y de cada nación sabéis que la oración es trabajo duro. But we're in a generation where it can become even easier. Pero estamos en una generación que puede llegar a ser incluso más fácil. Because of some concepts that they now understand. Porque ahora hay unos conceptos que ellos entienden. I learned prayer through the old-fashioned way. Yo aprendí a orar la, de, de la forma antigua. But I can't stay just there in this dispense, in this decade. Pero en esta década no me puedo quedar allí. I've got to take them there otherwise. Tengo que llevarlos de otra manera. Same prayer, same God. La misma oración, el mismo Dios. Let's try different formats. Pero vamos a intentar nuevas formas. Amen. Amen. I want to run through a few. I want to just give you a few examples today. Quiero daros unos ejemplos hoy. Adam and Eve in Genesis 3, they communed with a sensibility. Adán y Eva en Génesis 3, ellos tenían una comunión de, de sentidos. It means their senses were in tune with God. El, eso quiere decir que todos sus sentidos estaban sincronizados con Dios. Even when they were in sin, even when they knew they were in wrong, aun cuando estaban en pecado, cuando sabían que habían hecho mal, they still could hear God. Todavía podían escuchar a Dios. Can we teach the next generation? Podemos enseñar a la siguiente generación who live with such a multiplicity of wrongdoing es que de estar, eh, eh, aunque hagan tantas cosas malas how not to lose touch with God. que en medio de todo eso no se pierdan el contacto This con Dios will be the transforming agent in some of our nations. esto va a ser el agente transformador en alguna de nuestras misiones Sense God at all times wherever you are siente a Dios en todas partes no importa donde vayas Enoch en Genesis 5 he had an affinity with God Enoch en Genesis 5 tenía una afinidad con Dios Genesis 5 said he was in close fellowship with God en Genesis 5 dice que él tenía una relación cercana con Dios have you ever asked yourself what type of fellowship that was alguna vez te has preocupado preguntado qué tipo de relación era esa But perhaps if you're from one of those remote villages in some nation Quizá tú vienes de, una, de uno de esos remotos, remotas aldeas en alguna nación You can teach your pastors when there's no one else there to teach you Puedes enseñar a los pastores cuando no hay nadie más que te enseñe We have the power of the Holy Spirit Tenemos el poder del Espíritu Santo But if you can't understand the power of the Holy Spirit Si no puedes entender el poder del Espíritu Santo Check out a man named Enoch that walked with that spirit and understood how to be in touch with God Estudia la vida de Enoch que fue un hombre que sabía cómo estar a, 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 con Dios en todo lo que hacía The Old Testament explains the New Testament Let's bring them back To both. El Antiguo Testamento explica el Nuevo Testamento. Vamos a enseñarles. Because we've got number three. Número tres. Joseph. José. In, in Genesis 41, he had an intuitiveness. Él tenía una, él era intuitivo. The skill of perception. Él tenía una percepción. This, what we have today is absolute deception lo que tenemos hoy en día es, es solamente engaño and unless we teach the nations how to be perceptive about the things of God y al menos que enseñemos a las naciones a cómo ser perceptivos de las cosas de Dios New Testament that's the gift of discernment en el Nuevo Testamento se llama el don de discernimiento when we begin to take them into these gifts cuando empezamos a llevarles a esos dones we will not have to beg them to pray no les vamos a tener que pedir que oren 
oren. We will beg them to stop praying. Les pediremos que dejen de orar. When Joseph was one, José fue uno de ellos, who's communed with God, que su comunión con Dios, and grasped the things of God so well, fue de tal manera que él entendía las cosas de Dios, that those in prison saw him. Y, es, y la gente que estaba alrededor suya en la prisión in, lo in, vieron in many of your countries, en muchos de vuestros, vuestros países I've been there. Your people are in prison. yo he estado ahí vuestra gente está en prisión y puedes ver esas personas que caminan en el discernimiento in del Espíritu la, inti la intuición que tenía José so they do not feel alone. así que ahí en medio de la cárcel no se sienten solos Hannah Anna. Hannah was one who had an intensified an internalized intensity. Ella tenía una intensidad interna. I love this one. Ella, esto me encanta. When I was in Liberia right after the war in 2005. Después cuando fui a Liberia después de la guerra en el 2005. Have you noted that my 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 mission director sends me to strange places after strange things. Has visto que mi director de misiones me manda lugares un poco raros y difíciles. He's been one of my greatest supporters. Él ha sido uno de los que más me ha apoyado. But I went in to see what was left after the war. Yo fui a ver qué es lo que había quedado después de la guerra. I'm built that way. I'm inquisitive at difficult times. Yo soy así. No puedo evitarlo. Me gusta ir a lugares donde hay cosas difíciles y ver qué es lo que está pasando. When I got there, I found broken people who didn't know what to do. Cuando llegué ahí encontré gente quebrantada y rota que no sabían qué hacer. They said to me, "What have you come with from Canada?" Y ellos me dijeron, "¿Qué has traído desde Canadá?" They heard it was a minister coming. Ellos escucharon que venía un ministro. They thought it was political. Pensaban que era político. I said, "No, I'm a Christian minister." Yo he dicho, "No, no soy soy una cristiana, un ministro cristiano. What did you bring to our nation? Y me dijeron qué has traído a nuestra nación. I said I brought hope and a prayer. Y yo he traído, les dije he traído esperanza y oración. A reporter said, what are you gonna, what are we gonna do with hope and a prayer? Y un reportero me dijo, ¿y qué vamos a hacer con oración y, y esperanza? I said you're gonna hold on to hope and build with prayer. Y dice, te, le dije, te vas a aferrar a la esperanza y vas a construir con la oración. I don't care what nation you came from. Me da igual de qué país vienes. Go back and rebuild with prayer. Vuelve y reconstruye por medio de la oración. Because God is eager to do something where he can strengthen someone. Porque Dios está anhelando y deseando ir estar en ese lugar donde puede construir a alguien. I also found in Liberia. También encontré que en Liberia. Some mothers who had been broken. Había madres descorazonadas. War had stripped them of their sons and their husbands. La, la guerra les había arrebatado a sus hijos y, y maridos. When they spoke, they could hardly get words out. Cuando hablaban casi no podían hablar. Oh, but when they prayed. Pero cuando oraron. Mm -hmm. When they began to pray, cuando empezaban a orar, things had to change in that country. Es cosas tenían que cambiar en ese lugar. Because some mothers held still. Porque esas madres se aferraron. When I led the women arise in South Africa, cuando sorry. South Africa, But, women arise. Cuando las mujeres se levantan en Sudáfrica, they told me the women who were my leaders. Y me dijeron que cuando estaba con uno de mis líderes, they said apartheid was not broken. Can because of politics. Me dijeron el apartheid no se rompió por la política. Its back was broken when the women of South Africa decided. Sino que se rompió cuando las mujeres de Sudáfrica They estaban orando. Not a government could help break apartheid. Nada hubiera podido romper apartheid. But they said thousands of women decided it's over. Pero miles de mujeres decidieron que eso tenía que acabar. And when they began to do this, y cuando empezaron a hacer esto, no government could stop them. Ningún gobierno podía get back to prayer. Podía detenerlos. The last one. Volvamos a la oración. I'll skip David. Just roll David out. He's my favorite. David es mi favorito, pero vamos a dejar para otro momento. Just do Psalm 27:8. Vamos al el Salmo 27:8. That's an invitation from God. Es una invitación de parte de Dios. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré. Come and talk with me. 
Ven y habla conmigo, dice. God invites us to come and talk with him. Dios nos invita a ir a hablar con él. That is communing. Esa es la comunión. David not only communed, but he not only talked, but he listened. Y David no solamente hablaba, sino escuchaba. Nations of the world. Las misiones del mundo. My African brothers have been to many of your countries. Hermanos africanos, yo he estado en muchos de vuestros países. And you can pray. Y sabemos que sabéis orar. But teach the people to listen also. Pero también enseñar a la gente a escuchar. My Asian brothers have been to many of your countries. Hermanos asiáticos, he ido a muchos de vuestros países. And your people can hold on to God. Y vuestra eh, gente puede aferrarse a Dios. But teach them to teach others. Pero enseñarles a enseñar a otros. My European brothers and sisters. Mis hermanos europeos. It's good to write the prayer. Es bueno escribir las oraciones. But let the next generation write it on their hearts, not only on their body. Pero deja que la siguiente generación le escriba en su corazón, no solo en un papel. Daniel. Daniel. Last one. El último. I'm still good. Daniel. <laughs> Daniel 4, 5, 6 and 9. Daniel 4 Cinco, los capítulos 4, 5, 6 y 9. All I need to say about this. Lo único que debo decir de él. We are missionaries. Es que somos misioneros. We've been sent to nations. Hemos sido enviados a las naciones. Some of you are in nations that are as tough as Daniel's. Algunos estáis en países tan difíciles como los de Daniel. There's something about Daniel that is unique. Hay algo de Daniel que es único. He never advertised that he was a praying man. Él nunca publicitó que era un hombre de oración he was just known as a praying man. sino que sabían todos que él era un hombre de oración and when the king needed an answer, y cuando el rey necesitaba una respuesta everyone knew where to find it. todo el mundo sabía dónde buscar That was the first king. y era la primera llave when the second king needed an answer, la, y la segunda, es, en, en, la, la segunda cosa en they still en la knew where to find him en la respuesta sabía dónde buscar. And when they found him, y cuando lo encontraron, the king put him, put him in the, the, you know the story. He got thrown in a lion's den later. Más tarde lo echaron en los leones. But even the king knew. Pero aún el rey sabía. He's gonna get up. Que iba a salir. Let them know in your heathen nations. Dejad con, que, que la gente en vuestros países. That, that the God you pray to. Sepan que el Dios de will surely sirves, answer. Va a responder. You do not fear them. Vosotros no tenéis teméis. But let them fear the God in you. Pero que ellos teman el Dios que hay en vosotros. Because of your prayers. Por vuestras oraciones. Daniel's story. La historia de Daniel. Let it be your story. Que sea tu historia. Our lives must be as holy as our prayers. Nuestras oraciones, vidas tienen que ser tan santas como nuestras oraciones. And on the mission field. Y en, la, en el campo de misionero. I, I could not tell you the stories of the mission field. Yo no te podría contar las historias del campo misionero. Because I'm an evangelist. Porque soy un evangelista. And I had 25 minutes. Y tengo 25 minutos. I need 25 days to start telling you the story of prayers on the mission field. Y para poder contar las historias en el campo misionero necesito 25 días. So what I wanted to do instead. Pero lo que quería hacer. Is remind you that on every field that you're on. Es recordarte que en cualquier campo donde tú te encuentres There's a new generation hay una nueva generación that do not understand the old concept of prayer that no we grew up with que no entienden el concepto de oración antiguo con el que crecimos this cost me 140, $140 uh, esto me costó 140 dólares superintendent can I get 140 dollars back for this prop me, superintendente me lo puede reembolsar por favor el ¿Os acordáis? You remember? Do you remember? Those days are over. Esos días se han acabado. These have been disconnected. Han sido desconectados. And a generation have disconnected with it. Y con la, ellos, con ellos, la but, gener they, una generación entera. but they do understand the methodology. Pero si entienden esta metodología. Of connectivity. De conectividad. They know. Ellos saben how to touch quickly. De cómo hacerlo rápidamente, tocar how to rápidamente. do FaceTime. Cómo hacer FaceTime. How to dial two or three people. Cómo añadir dos o tres personas. Find some new strategies. Busca nuevas estrategias. And cause them to be eager to pray. Y que esas estrategias los muevan a orar. Eager. Que estén ansiosos. 
to Por pray. Orar. To pray. Para orar. Shall we bow our heads in silence before God? Podemos estar en silencio delante Don't let de these Dios. things just go. No solo, no estas cosas a la Three things are very evident for all these men and women of God. Había tres cosas evidentes para estos hombres y mujer de Dios. They conversed with God. Conversed. They Conversi conver conversaron con Dios. Associated with God. Se asociaron and they Dios. connected with God. Y con Dios. That's what's going to change things. Eso es lo que va a las That's cosas. what's going to bring results. Eso es lo que va a traer That's what is going to engage God. Eso es lo que va a, 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 a tocar and a Dios. engage all our aspirations. No nos, eh, eh, en nuestras aspiraciones. Silently. En silencio. Connect with God. Conecta con Dios. Holy Spirit, teach us. Espíritu Santo, enséñanos. Teach me. Enséñame. Teach me to teach others. Enséñame para poder enseñar a otros. Make this a lifestyle to us. Que sea un estilo de vida para nosotros. Somebody lead out in prayer from the hall. Why won't you lead out in prayer? Somebody stand up in Spanish. Come on. Come on. Pentecostal prayer. Come on. Lead out in prayer. Lift your voice to God. Somebody lead out in prayer. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah. Pray. Yeah. Mm. Yes, Lord. que debemos tener contigo Señor ayúdanos Señor a poder a cada momento estar cerca de tu corazón Señor Padre queremos vivir una vida de oración reconociendo que todo viene de ti Señor reconociendo que el poder es tuyo reconociendo que todo es tuyo y que somos tus siervos que dependemos de tu gracia a cada momento Padre, entregamos cada país representado, cada hermano, cada iglesia, cada hijo tuyo nacido de nuevo, Señor, en tus manos, para que un ejército poderoso de hombres y mujeres, de oración, se levante en todo el mundo, Señor, para que podamos ver un avivamiento, Señor, cosas grandes, hermosas en este mundo, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Oh Padre, llévanos a cada día una intimidad más profunda contigo, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdónanos donde hemos fallado, Dios. Te necesitamos. Y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Mario, you have done a great job. You have covered most of the work I had to do. Thank you very much. I appreciate Mi hermana that. Mary ha cubierto casi todo lo que yo quería decir. Gracias. As a small kid, I remember discovering a magnifying glass, a cuando, lens. Cuando era niño, descubrí una lupa. It made things look bigger. Una lupa que hacía que las cosas fueran más grandes. But another fun thing was to hold it against the sun and let somebody's back or something get burned because when the rays, sun rays come together, something happens. Y, y otra cosa era cuando la ponía cerca así con el sol y podía quemar algo o la espalda de alguien. 
Pero es algo poderoso sucede cuando los rayos del sol se unen. There's enough power in this place. Hay suficiente, bueno, let me just explain. Eh, el sol y el, el e hijo en inglés suenan igual. There's no ¿vale? lack. Entonces, hay suficientes personas aquí, hijos. Si there's no lack of prayer in, in the churches today, but it's the wrong focus that has caused the prayer to become ineffective. Y no es que falte oración en las iglesias, pero el enfoque de la oración eh, es, está erró es erróneo y eso lo hace inefectivo. So this evening, this morning, afternoon, I'm, what time? Is Esta tarde. Afternoon. Yes. We want to focus prayer that Mary talked about on missions. How to pray missionary prayers. Queremos eh, eh, enfocar esta, esta tarde la, la oración en las misiones, así como nos enseñó nuestra hermana Mary. You know, I've been assigned by Brad about 10 years ago from the Missions Commission to raise 5 million intercessors for missions. A mí me ha comisionado Brad de hace un tiempo de levantar 5 millones de intercesores. That's a huge task. Eso es una labor muy difícil. But the Assemblies of God has 80 or 70 million. Pero las Asambleas de Dios tienen 70, 80 millones. To channel some of that prayer into missions. Y queremos coger algo de esa oración para canalizarla a las misiones. Can you move it? It's not going from here, yeah. And so we have started this prayer network for the Missions Commission. Y hemos empezado una red global de oración de misiones. It's possible to connect intercessors together for a powerful, united, focused prayer to open up doors for missions. Es posible reunir varios intercesores y conectarles para tener una oración eficaz y dedicada a las misiones. You know, Marie said in her last statement that we must be preoccupied with what God is occupied with. La, eh, Marie nos dijo que tenemos que preocuparnos con lo que le preocupa a Dios. What's the difference between a missions intercessor and a normal praying person? ¿Qué tiene, ¿Cuál es la diferencia entre un una intercesor de misiones y una persona común y corriente? A missions intercessor is preoccupied Occupied with what God is occupied with. El, el, el intercesor de misiones está, está preocupado de las cosas que preocupan a Dios. Not personal needs. No cuestiones Not personales. Not problems and, 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 and tragedies and all that stuff. No problemas y tragedias y demás. They are concerned with what God is occupied with. Están preocupados por las cosas que preocupan a Dios. What do you think God is occupied with right now? ¿En qué crees que está ocupado Dios ahora mismo? Y muchos aquí dirán mi iglesia. Others who says, but my problem is occupied with. O quizá mi problema. See, God is only occupied with one thing. Pero Dios le preocupa una cosa. And if you want to be a missions intercessor, you must get this. Y si tú quieres ser un intercesión de misiones, tienes que pillarlo. And that is His glory. Y esa es su gloria. His glory. Su gloria. Nothing else. Nada más. Moses fue uno de los grandes intercesores. Moisés fue uno de los grandes intercesores. He stood before God and said, Él estuvo delante de Dios y dijo, Lord, your glory is more important than my need or our nation. Y dijo, Señor, tu gloria es más importante que mi misión o mi necesidad. God created this whole world, the Bible says, for His glory. He created the world creó for his el, glory. El mundo para su gloria. By the way, I have a wonderful interpreter. She interpreted for me at the workshop. Excellent. Give her a hand. Why don't you give her a hand? God wants you to be occupied with his glory. Dios quiere que tú te preocupes de su gloria. See, when Jesus came to this earth, Cuando Jesús vino his a esta prayer, tierra, last prayer in Acts, uh, John 17, Father, en su I have finished Juan your 17, work 17, dijo, Padre, and I have glorified you on this earth. Y te he glorificado en esta tierra. The, the, what the Son is occupied is the Father's glory again. En lo que se preocupaba el, el Hijo el, era la gloria del Padre. In John 16, Jesus said, I will send you the Holy Spirit and He will glorify me. Y en Juan 16 dice que enviaré al Espíritu Santo y Él me glorificará. If you want to be a missions intercessor, si quieres ser un intercesor de misiones, memorize Romans 11, 36. memoriza Romanos 11, 36. For from him, Porque para Él, through him, por Él, and to him, y, para él, y hacia Él, son todas las cosas. To God be the glory forever, a Dios sea la gloria por siempre. That's your life story. Esa es la, que sea esa la All historia de tu vida. All from him, through him, And then to him. Que todo sea por él, a través de él y para él. And that's missions intercession. Y esa es la intercesión misionera. You know, missions did not start with the Great Commission. Las misiones no empezaron con la Gran Comisión. It started with Abraham. 
sino que con Abraham. And the DNA of missions intercession is found in, in the promise of Abraham. Y el ADN de, de las misiones está en, el, en, la, en la semilla de Abraham. God gave two promises. Dios le dio dos promesas. I'll give you nations. Te daré las naciones. And I'll give you the land. Y te daré la tierra. And so in Romans it summarizes and says 4.13 that the promise that he would be the heir en Romanos 4, of the whole 13, world. Dice que él será el hered que seremos herederos de todo del mundo. I want to ask you a question. Y yo quiero preguntarte. Who owns the world? ¿Quién es dueño del mundo? European Union? La Unión Europea? United Nations? La, la ONU? No, no. Who owns the world? ¿Quién es el dueño del God mundo? God decided to give this world to one man, Abraham. Dios decidió dar esta, este mundo a un hombre, Abraham. Amen. That's what the Bible says. Es lo que la Biblia He's dice. He's the heir of the whole world. Herederos de todo el mundo. And those who are involved in intercession have that DNA in them. Y aquellos que están en intercesión tienen este ADN. God told Abraham, in you all the nations of the earth shall be blessed. En, uh, Dios habló a Moisés, uh, Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. An intercessor has the right, that privilege, to bless all the nations of the earth through prayer. Y el intercesor tiene este derecho y esta, esta responsabilidad de bendecir a todas las naciones del mundo. If you're an intercessor for missions, si tú eres un intercesor de misiones, you must learn to have God's prayer request in your heart. Tienes que aprender a tener las peticiones de oración del corazón de Dios en el tuyo. Solo hay un lugar donde nos pide orar. Psalm two, sorry, Psalm en Salmo 2. Ask of me. Dice, pide, nations, pídeme las naciones. And the ends of the earth as your inheritance. Y te daré la, la, por heredad so as an los confines de la tierra. For missions, you must have the DNA in you. Si, si tú vas a orar por interceder por las misiones tienes que tener este ADN en ti Then you ask for y entonces pides you don't pray por, por las naciones no oras por problemas sino que reclamas a las ciudades y los pueblos y naciones para Dios seven what can do for os voy a enseñar lo que la oración puede eh, hacer en las misiones no tengo tiempo de ir todo pero solo quiero tomar dos cosas no tengo tiempo de verlos todos, pero vamos a ver dos cosas. Says, Open the doors. Dice, abre las puertas. Open the doors. Puertas abiertas. Amen. Amen. Secondly, the word of God will spread quickly, it says in uh, it's the fourth point. El cuarto punto, la palabra de Dios se extendió rápidamente. Do you believe that in this next decade the word of God will spread quickly before than ever before. ¿Tú crees conmigo que en la siguiente década la palabra de Dios se va a extender más rápido que ninguna otra momento? And that's why we need to pray. Y eso es lo que tenemos que orar. I just want to give you a case study from the book of Acts how God opens doors. Voy a mostraros un poco en el libro de Act, de los libro de, de los hechos de los apóstoles cómo Dios abrió puertas. Acts chapter 29 verse 1. Eh, 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 libro de los Hechos, capítulo turn, 29, 1. Bible, Podéis buscar, 29? por favor, en el capítulo 29. Okay, Vamos a leer aquí juntos. Eh, sucedió que cuando se reunieron en ese lugar, said, el Espíritu Santo habló y dijo, versículo 2, separad las iglesias en las asambleas de Dios For missions. Para las misiones. Is it there in your Bible? Está ahí en vuestra Biblia. Acts 29. En Hechos 29. You know every book in the Bible finishes with an amen in the New Testament except the book of Acts. Todos los libros del de Nuevo Testamento acaban con un amen excepto el libro de los Hechos. We are writing the book of Acts here. Nosotros estamos siguiendo, seguimos escribiendo el libro Yesterday de los Hechos. Yesterday I was listening to the stories. I said, wow, this is the book of Acts. Ayer escuchando las historias, los testimonios, decía, este es el libro de los Hechos. Hallelujah. It's not the acts of the apostles, it's the acts of the Holy Spirit through your life. No es el hecho de los, los hechos de los apóstoles, sino el hecho del Espíritu, los hechos del Espíritu Santo a través de ti y de mí. So, in chapter 16 of Acts, en el capítulo 16 del libro de los hechos, we see the story of Paul going in his missionary journey. Vemos la, la historia de la pala, de, del viaje misionero de Pablo. Now, first thing I want you to know, y lo primero que quiero que, se, que sepáis, Paul wasn't a European, Western, white missionary, okay? Sorry? A Paul, he, he que Pablo no era, no era el, el misionero occidental de Ted Blanca. He was an Asian. Era de Asia. By the way, Jesus wasn't a European, right? okay. Y Jesús no era europeo, ¿verdad? 
he was raised up in Africa. All the African brothers say hallelujah, not Africa, Egypt. Jesús fue criado en África. Los hermanos africanos decían aleluya conmigo. He, was, he wasn't a refugee. The Bible says I have called my son from Egypt. Él, talking about Jesus. Él era un refugiado. Estaba, dice, yo lo llamé, llamé a mi hijo de Egipto. África, you have a Jesús. calling. Hallelujah. ¿Cuánto sentís ese llamado? Amen. So he was, he was planning to go to Asia. Él estaba planificando ir a Asia. And so these are the five points I want to tell about missions prayer. Y estos son los cinco puntos que quiero enfatizar de la oración misionera. He says Paul decided to go. Pablo decidió ir. Prayer without going has no effect. La oración sin el ir no vale de nada. Amen. Many people get into rooms and pray for direction, but the Bible says as Paul began to obey the great commission, the Holy Spirit gave direction where to go. Muchas personas se encierran en su eh, eh, para orar y pedir dirección, pero la palabra dice que Pablo, conforme iba, el Espíritu Santo le revelaba qué hacer y dónde ir. He was comfortable with his people group, the Asian people, that means the Roman province of Asia, so he was going to Asia. Él estaba cómodo con esta gente de Asia porque era parte de la provincia romana de, de Asia. But the Holy Spirit diverted him. Pero el Espíritu Santo lo, lo desvió. The missionologists called this a great diversion from Asia. To Europe. El, el, el iba camino a Asia y fue di, redireccionado a Europa. It's significant that we are having this congress in Europe. Es algo muy importante que tengamos esta conferencia en Europa. I want the Europeans to understand how Europe was reached. Quiero que los europeos entendáis cómo fue alcanzada Europa. It was a direction of the Holy Spirit. Fue algo dirigido por el Espíritu From Santo. From Asia to Europe. De Asia a Europa. You can read the, those verses mentioned here. You know how the Holy Spirit said, "Don't go." Please read it in Hechos 16, 6 al 9. The second thing. La segunda cosa. Missions prayer begins to see what the Holy, what God sees. La, la oración, la intercesión misionera empieza a ver lo que Dios ve. In the night vision. En la visión nocturna. He saw a man from Macedonia. Él vio un hombre de Macedonia. In two days' time, he saw an unreached people group. En 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 dos días él vio un grupo no alcanzado. Because the Macedonians were Europeans. Porque los macedonios eran europeos. Paul was an Asian. Pablo estaba en Asia. He saw from the dress he was a Macedonian. Él podía ver por la forma en que estaba vestido ese Maybe hombre que era de Macedonia. Not just the face, he saw the details. He saw a man from Macedonia, an unrich people group. Él vio con todo el lujo de detalle un hombre de Macedonia, un grupo no alcanzado. It's my prayer today that this Congress you will see what the Lord is seeing about the people groups. Y yo quiero mi oración por ti en este tiempo es que tú puedas ver lo que Dios está viendo acerca de los grupos and de so las he, naciones. He turned and went that direction. Así que Pablo cambió de rumbo y fue en esa so dirección. So five things about when you listen to the Holy Spirit, Pentecostals, as Fiona mentioned yesterday, we are sensitive to the Holy Spirit. Como cinco cosas de, como pentecostales eh, escucha, cuando eh, oramos que escuchamos de Dios, como dijimos ayer, que escuchamos la voz del Espíritu Santo. Amen. Paul was sensitive. Pablo era, estaba, era sensible. He didn't say my missions department wants me to go to Asia. Él no dijo mi departamento de misiones me está enviando a Asia. He obeyed. Él obedeció. I want to close your eyes for a moment. Cerrad vuestros ojos un say, momento. Father, give me the ability to see what you see. Padre, dame la habilidad de ver lo que tú ves. Amen. See what you see. Que pueda ver lo que Mission's tú ves. intercession begins by seeing what the Lord is seeing about the nations. La misión intercesora, la, inter la intercesión misionera es la que ve las cosas que Dios ve Amen. en cuanto Open respecto mouth, a las naciones. Open your mouth and pray for a while. Just Abre take a, take tu boca y habla al Señor. Come on, say, Lord, help me to see what Ayúdame, you are doing Señor. right now. A poder in ver the 21st las cosas century, que tú ves, Señor, ahora mismo, in 2018, en el 2018, where, where are you sending people? ¿dónde quieres mandar gente? Lord, I need to see that. ¿Dónde está, Señor? I need to be sensitive to your Holy Necesito Spirit. ser sensible Amen. y ver las cosas, Señor. Amen. Ayúdame. Amen. And so he went to, he says, he went to the main city. Y dice que fue a la ciudad principal. If you see here, you know, on this map, I can't show these people there. You know, this, this line here by the Byzantine, that's the border of Europe and, and Asia, right? Ahí en la zona de Byzantinium es la, la, la frontera con Europa. And so he crossed the boundaries. Así que él cruzó la frontera. Praying intercessors can cross boundaries. Los intercesores pueden cruzar fronteras. Any limitation. 
no hay es, es todo Any ilimitado cualquier cosa que te pray, limite cuando tú oras amen, God will give you the possibility of crossing boundaries. Dios te dará la posibilidad de cruzar fronteras Number one, número uno God opens cities. Dios abre ciudades I, I want to tell you later that you know, urbanization is a phenomenon that almost 65% of the people in the world lives right now In cities in the world. La urbanización es un fenómeno que ha creado que el 65% de las personas vivan en ciudades ahora mismo. He went to the cities. Él fue a la ciudad. Number two, Número dos. It opened the hearts of people. Abrió, abrió los, los corazones he de las saw personas. A man in Macedonia, but when he went, he found a woman eventually. <laughs> eh, cuando él, él vio un hombre en visión, pero cuando él llegó a Macedonia, vio un, encontró una mujer. Amen. <laughs> He never saw a man. He first met a woman called Lydia. Él no vio un hombre en Macedonia, sino una mujer llamada Lidia. But as she prayed, as they prayed, pero mientras oraban, God opened the heart. Dios abrió su so corazón. So second thing in missions intercession. La segunda cosa en la mis, en la intercesión misionera. The God will open their hearts. Se, hay que orar para que Dios abra sus corazones. Amen. Amen. Thirdly, tercero, it says. He opened the doors. Dice que abrió las puertas. She said, "Come into my house." Ella dijo, "Ven, entra a mi casa." Next slide, please. Come into my house. Ven a mi casa. I believe God's going to open many doors through intercession of prayer. Yo sé que Dios Missions. va a abrir muchas puertas por la, por medio de la intercesión misionera. Then God opened families. The whole family was baptized. He says. Y toda la familia abrió a, a familias y la familia entera se bautizó. Next, He opened the spiritual realities of the area. The Bible says He saw the woman. Who was possessed with a demon? Who was prophesying or fortune telling? Mm. La oración abre realidades espirituales. Había esta muchacha que estaba que era adivina, y, y ellos pudieron ver y discernir. See, I've been to many places. Whenever I go, I see the spiritual realities. Y yo voy a muchos lugares y do, donde quiera que voy puedo ver la realidad espiritual. Not economic. No la economía. Not social realities. No la sociedad la, also, la realidad social. Also, the realities, the Python spirit. The word Python spirit that was strangling the city, and he bound the spirit and cast the spirit off her. Y Dios eh, mostró a Pablo la, el, el espíritu demoníaco de Pitón que estaba estrangulando la vida espiritual de esta chica, y Pablo lo vio y lo echó fuera. Next one. Siguiente. It opened prisons. Abrió prisiones. Amen. Amen. Missions intercession in the midnight prayer it says. It opened up the cities, broke the foundations of the prison. En medio de la, oración, de la oscuridad de la noche, las alabanzas y la oración rompieron los fundamentos de esa ciudad y rompieron las cadenas. Finally, the church in Philippi was planted. Y finalmente la iglesia de Filipenses fue plantada. Five times the prayer is mentioned there. Five times. Cinco veces se menciona la oración. I believe the next 3,000 or 6,000 unreached people groups can be reached. Through Pentecostal missions intercession. Yo creo que tres mil, cinco mil pueblos no alcanzados pueden ser alcanzados por medio de la oración misionera. And God's going to send forth a huge harvest force because He said, "Pray that the Lord of the harvest will send forth laborers." Dios nos va a dar una cosecha muy amplia porque él dijo, "Orad y pedid al Dios de la mies que de mande obreros." God's going to send more laborers. Dios va a mandar más obreros. In the assemblies of God. A las asambleas de Dios. In the en el movimiento pentecostal. Amen. Amen. Finally. Finalmente. I see the time. In, in, in our countries, we don't have a clock when it comes to prayer. En nuestros países, cuando se trata de la oración, el reloj no existe. We have a calendar. Tenemos un calendario. I believe the time is coming. Pero yo creo que el tiempo viene. Prayer meetings will not be determined by time. Las, las reuniones de oración no se van a determinar like por, la, por el tiempo hay reuniones de oración que han, han durado 100 años God is up. el Señor está levantando Pentecostal prayer movement. Oración, movimiento de oración pentecostal poneros de pie, vamos a orar we'll give this presentation to you. Don't worry about it. no os preocupéis de esto, ya os lo pasaremos But the key is to pray. pero la, la clave es la oración I to open your mouth and pray this time. abre tu boca y ora en este momento I'm going to ask Mela uh, if you come back here. We're going to take this very special moment. Vamos a tomar este tiempo muy especial. God has not brought us into Spain in vain. 
Dios no nos ha traído a España en vano. Yesterday Daniel told us about the need of Europe. Ayer Daniel nos habló de la necesidad de Europa. And I want us to take this moment to pray y quiero for que tomemos, a breakthrough in this Europe. Tomemos un tiempo para orar para romper este God yugo. may give us the dynamic city text for us to break through. Que Dios nos dé la el dinamismo y la estrategia para romper esto. Through prayer that the doors to Europe will be open. Para que las puertas de Europa se abran. God is seeking for worshippers in this continent. Dios está buscando adoradores en este continente. And this is the hour for us to prevail. Y esta es la hora en la que debemos de prevalecer. Let's pray. Oremos. Just lift your voices to God. Lift your voice. Levanta tu alabanza lift y your tu hands voz to God. Adiós. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray for Europe. Ora por Europa. I believe there's going to be another deviation or diversion to Europe. God's going to send missionaries to Europe Dios to va, transform Europe. Creo que Dios va a enviar misioneros a Europa que va a cambiar el rumbo de algunos misioneros y los va a traer a Europa. Don't be intimidated by secularism, atheism. Materialism. Don't be intimidated by that. No sintáis intimidados por el secularismo y el materialismo de este lugar. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. The only hope for Europe is the gospel of Jesus Christ. La única esperanza para Europa es el evangelio de Jesucristo. And Pentecostal prayer can transform Europe. Y la oración pentecostal puede transformar Europa. I want everybody to pray in tongues. Pray in tongues. Ora pray in the spirit. Lee, pray in the spirit. Cross the boundaries of reason and understanding and pray in the spirit. Europe shall be saved. Europa Europe shall be saved. Salva. Europe shall be saved. Europa será salva. Europe shall be saved. Europa será salva. Europe belongs to the Lord. Europa pertenece Europe belongs Señor. to the Lord. The mighty name of Jesus. In the mighty name el, of Jesus. El, el, el Rey Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. They're going to break the stronghold. Vamos a romper toda fortaleza. It's not a political stronghold, it's a spiritual. The European Union trying to control, trying to have hundred laws taking Las the freedom no away. Let's naturales. take authority over that spirit right now. No in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we come against that spirit. The spirit of Babylon. The spirit of Babylon. We break that power. The spirit of atheism. We break that power. The spirit of materialism. In Jesus' name. We say Babylon is fallen. Babilonia ha caído. Babylon is fallen. Babilonia ha caído. Babylon is fallen. Babilonia ha caído. Because the church of the Jesus of Jesus Christ is rising up y in Europe. La iglesia de Jesucristo está levantándose en Europa. In the mighty Europa, name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. In the mighty Jesus. name of Jesus. Thank you, Jesus. Oh God. Father, now we pray, O oh God, for the persecuted countries. Señor, por los Lord God Almighty, you are their God. Tú eres su you Dios. are their keeper. Tú eres su you Dios. are their deliverer. Tú eres el que les va oh a God, we ask Libertador. for protection on the persecuted nation. Por la Lord, perseguida. you have ministering angels that will go around them. Señor, que los yes. Then guard round ahí. about Envía, them in the Señor, name of Jesus. Oh God, turn it all around. Vuelvelo, and oh Señor, God, cambialo. give them access to the kingdom of God. Many will come because of them. Señor, que el reino de Dios Change venga. the context of their nations. Cambia los contextos and de release las the gospel, oh God, in Señor, those que places. Los corra en estas in the name of Jesus. En nombre de Jesus. Oh God, we pray, Lord God, for Asia, for Africa, Clamamos for North por America. Africa, por Asia, por Europa. Oh God, let us be people who will be senders for the islands and the sea, for South America for Australia God let us be senders may we cover the face of the earth may 
we cover every space on earth. Señor, que se cubra todas las áreas de And God, planeta. here we are. Señor, aquí estamos. We're your vessels. Somos tus vasijas. You've chosen to use us. Tú has escogido usarnos. We stood in this place, oh God, and took that in filling again last night. Señor, ayer estuvimos aquí y recibimos tu So tío, now, otra in vez. the name of Jesus. Así que sellalo en el nombre de Jesús. We ask this one thing. Pedimos esta cosa, Señor, una cosa. God put such power in us. Pon tal poder en nosotros. That wherever we are. Que donde quiera que estemos, we will be known as those who turn the city upside down se nos como los de la in ciudad. the name of Jesus en el de Jesús. God may we turn our cities upside down Señor, sean let laws reverse in our city because of our faith in the name en of el Jesus de Jesús. now if I could ask one thing y ahora sí puedo pedir una cosa. You'd grab the hand of someone else. Coge la mano de alguien. Just one other person. Solo una persona. And pray. Solo coge la mano de una persona. That God will give you strategies. Que el Señor te dé estrategia. To see prayer become powerful in your ministries and in our churches. Para que el Señor te, te muestre. Would you pray it over our churches? Para tu ministerio y tus ciudades. God, prayer is the heart of Almighty God. Señor, danos el corazón We need prayer, Dios. God, to be powerful in our churches. Necesitamos oración para ser poderosos en nuestras iglesias. In the churches where it's powerful. Señor, que nuestras iglesias. Raise sean... them up in greater intercession. Levanta nuestras iglesias para que sean poderosas en intercesión. Greater intercessors, Más God. Más intercesión, Señor. And where they're weak. Make them strong in your might. Strong in your power. Strong in your name. For the glory of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Have your way, O God. Have your way, all have your way, Lord. Bring us as closer to yourself, Lord. Bring us near to your heart, Lord. That we can feel the warmth of your heart. And we can find the energy from you, Lord. To be able to wait upon you. To be able to wait upon you. And out of you, Lord, will be released the nations of the earth. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. I want us to have one more prayer need. Una oración más. Some of our brothers and sisters have been captured in different countries and killed. Hay hermanos y hermanas nuestros que se han sido torturados y matados. Restricted access nations do not allow public preaching of the word of God. En algunos lugares no se permite la predicación pública de la palabra de Dios. And many of the saints of God have brought their hearts to the Lord and have gone to be with the Lord. Y algunos han, ten, han muerto y están ahora con But el Señor. The gospel of the Lord never goes in captivity. Pero la palabra de Dios nunca es, es, es hecha presa. I want us to lift up those nations before God. Levantemos esas naciones delante de And Dios. And ask God's intervention in those nations. Y clamemos a Dios por la salvación That en God esos in his lugares. Own presence will do a mighty work. Que con su presencia Dios haga una so, obra poderosa. And our brothers and sisters, many of them will be preserved by the kingdom of God. Y que nuestros hermanos y hermanas puedan ser guardados en el reino de Dios. Thank you Jesus. Gracias Señor. We are aware of nations Lord across the Middle East. Oh Señor. And Russia and Korea North and many other countries that restrictions have come upon them. Señor, and many of the saints have their lives lost. Y las Lord, vidas we want han sido to perdidas. pray for the power Amamos of your word. Para por la, por el poder de tu palabra. While Paul was in prison Pablo estaba en prisión. Yo, they worshipped you and they prayed and they cried out to you. Pero él oró y, alabó, y te alabó, Our Father, Señor. you brought an earthquake that released the prisoners. Y pedimos, Señor, que tú des una alabanza y una unción que rompa las cadenas y, y abra las puertas de la cárcel. They witnessed baptism in prison. 
la debilidad de aquel que está en prisión. And the land of Philippi was open to the kingdom of God. Y Señor, que tú les des la fortaleza para ser libres. Lord, nothing will stop you in walking in some of these restricted nations. Señor, hay hay personas trabajando en estas naciones. And so, Lord, we pray for your impartation and perfection with the people. Y pedimos tu protección y tu impartas impartición. And Lord, you will hold your people in place for the king to bear witness to yourself. Señor, y, pe y que pedimos que los mantengas en el sitio donde tú quieres que estén. And you will be glorified. Para que tú seas glorificado. Thank you, Lord. Gracias, Señor. For answering us in this prayer meeting and blessing us today. Gracias, Thank you. Jesus. Amen. Let's give the Lord a clap offering. Vamos yeah, a thank, alabar thank al you, Señor Lord. con nuestras manos. Yeah. Just two things we want you to do. Two things. Hay dos cosas que queremos todavía. To connect with the global prayer network. Es que podáis conectar con la eh, red global de oración. I want to honor two people today. Quiero honrar a dos personas hoy. There's a book I read more than or almost the same as Bible every Hay un, day. Hay un libro que leo todos los días igual que la Biblia. Jason, are you here? Jason. Jason is here. Come to the front quickly. This is the Operation World, the book. If you believe you are the DNA of Abraham, nations are your right. Si and tú so crees que tienes el ADN de, de Abraham, book, las naciones son tu herencia. Amen. Take that book Toma every el day. libro. Pray for a nation. What is the name again? Pray for a nation. The name of the, the book. Name? Yes, yes. Operation yes. Word. El, eh, operación Palabra. Eh? For the last 15 years I've been praying. Mundo. Thank you for your commitment to nations to encourage people Gracias por tu apoyo a las naciones tu compromiso ¿Cuántos tenéis el Operación Mundo? ¿Cuántos los usáis? Have it by your Bible every day. Es bueno que lo tengáis al lado de vuestra Just Biblia. Just pray for a nation every day. Orad por una nación cada día. Okay. Thank you Jason. Gracias Jason. Uh, he wants to connect with any of you pastors to get more information for Si the queréis next más información podéis hablar Thank con you. él. The second one is that you know national leaders must take intercession missions intercession as a part of their key program in their nation Los líderes nacionales tienen que coger la oración misionera como parte de eh, integral y e, e importante de sus de su estrategia and, and encourage not to teach so much encourage to pray together with y you Animar a otros a, a, a orar contigo Pastor Manso uh, from uh, Reverend Manso Dr. Manso are you here from okay. Ghana en nuestro you know, hermano called, yeah, de Ghana. He called almost 2000 pastors together three days of fasting and prayer. Él llamó a 2000 pastores a, a, a tres días de ayuno y oración. He asked me to come and spend those three days. Él vi, me llamó y me dijo, "Ven a, a pasar esos días." Can be through prayer and fasting. ¿Cuántos sabéis que las naciones pueden ser transformadas begin, por oración y ayuno? Pero tiene que empezar the con final nosotros. Thing. Finalmente. If you can show the final slide, the urbanization cities of the world Must be reached. Si podéis poner la, la, la foto de las, de las ciudades. Slide. Las ciudades son estratégicas. You see, the devil, God's plan began from a garden, ends up in the city of Jerusalem. Okay, God's plan. El plan de Dios begins, empezó en, en la ciudad de Jerusalén. Begins in the garden. En el jardín. Ends in the city of Jerusalem. Y acaba en la ciudad de Jerusalén. The devil started his plan from the garden. El diablo empezó su plan en el en el en el jardín. Babel, Babylon, después empezó ba Babilonia. And today every city has a spirit Babel, of Babylon. Y después, y después todos tienen los lugares, todas las ciudades Amen. tienen el espíritu de Babel, de Babilonia. But the churches can get together in every city and and believe for God to do a, have a breakthrough in their cities. Pero todos podemos reun, eh, unirnos en nuestras ciudades y creer que Dios va a hacer algo poderoso en nuestras ciudades. Just like the devil is attracting people to cities, slums, wise addiction así como uh, el diablo está atrayendo a las personas a las ciudades con vicios con chabolas con pobreza But God is giving us opportunities Dios nos está dando oportunidades in cities. en las ciudades so if you are a city leader, así que si eres un líder de ciudad you want to connect with for prayer network for reaching cities through prayer. conecta con nuestra red de oración para orar por las ciudades Amen. so we would encourage you to connect with us os animamos a conectar right con Brad, nosotros. Uh, prayer network through Brad, and we will connect with you. Podéis conectar con el hermano Brad eh, el, y para, queremos estar conectados contigo. Raising intercessory leaders in your movement, in your nation. Para levantar líderes e intercesores en vuestras naciones. Amen. Thank you, God bless. You. Gracias. Let's put our hands together and thank them so much. Thanks, Vamos Michael and Marie. Gracias. Thank you for such gracias. a blessed time.
God bless you. Let's break Dios for our lunch and remember the workshops, please. Por favor, no, vamos a ir a comer y no olvidéis los talleres. God bless. Dios os bendiga. encourage you and all those within your country who can possibly come to join us for this tremendous celebration. The Assemblies of God worldwide has now grown to about 70 million adherents and over 370,000 churches. And coming together in Madrid will give us an opportunity again to not only celebrate what God has done, but to also focus on the task that yet lies before us. So be sure to look at the website of the World Assemblies of God Fellowship and begin your registration even now. You know, in a place like this, it doesn't seem like much can happen, but I'll tell you what the difference is. The difference is when men and women of God from all around the world come together and dare to believe that once again, heaven will touch the earth. In just few months from now, leaders from around the world are gonna be gathering right here. And we're gonna see a great outpouring of the Holy Spirit. I want you to come and be part of the movement because God is gonna come and touch your lives and change your lives. And there's gonna be a fresh touch of the Holy Spirit to touch the nations for Him. Come, register today. You wouldn't wanna miss it for the world. Os esperamos en Madrid en el año 2020. Estamos preparados para recibir un congreso que marcará y transformará nuestra historia y también la del mundo. Creemos que hay límites todavía por traspasar, fronteras que atravesar. Os esperamos Madrid 2020.